们身后有一人策马追来，说是楼太傅之侄，名叫楼瑶，求见女公子。停车！停车！吁吁吁！晚辈楼瑶，见过陈大人。楼公子，你这是？晚辈与少商君见过几次，十分仰慕他的为人。听闻他要随陈大人赴华县上任，晚辈特来追随，望能保少商君一路安全。楼公子，你看，咱们这一行人不在少数，自是能护少商安危的，就不劳楼公子了。况且听闻楼公子刚与何家退了亲啊，若是跟着少商，难免有人会误会。晚辈行事端正。心中无愧，楼公子，进一步说话。楼公子追赶至此，有何指教？我，我想说，你很好。那日你涉及他们落桥之事，没有做错，我心中十分仰慕于你。你胡说什么呢你、啊？那日我路过，刚好看见你去桥下抽木头，你放心，我谁也没说。楼公子，不瞒你说，我并不是生病离家。而是受到我家阿母军阀行仗，驱逐出城，这样的惩罚已是够够的。卢公子还要如何？少商君误会了，我并非要追究，此事本是那亡灵活该，不应该让你遭此重罚。不必再说了，卢公子若无其他的事，我们就此别过吧。啊，少商君，那日若不是你叫住我，我也掉桥底下去了。我这个人便就是如此，有怨报怨，有仇报仇。那日若不是你，我依然会这么做，从不牵连无辜。少商君果真是心地善良，爱憎分明。我生平还是第一次遇见像你这般的女娘。那日正旦灯会，你也是这般护着我。不不不，我那时是觉得你那未婚妻太过跋扈，所以想帮你教训教训她。那已经不是我未婚妻了，我已经与那何昭君退婚，我如今尚未婚配。你有没有婚配，与我有何干系啊？我只是不想让少商君误会，那何昭君下个月就要嫁去雍王府。何昭君嫁不嫁人与我就更没有关系了。罗公子，你婚约被弃，总不能怪我吧？是，我的确是撞见你与你未婚妻纠缠，那你也不能来纠缠我呀。我从来都没有嚼过你舌根子，从未。你也不能一直拿着我我的把柄来要挟我。不，不是这样的，少商君，你还是误会了。我只是觉得我与少商君你一见如故，再见倾心，因此。起来，撤，撤，上将军。就算是我误会了，可我确实心悦你，只是你对我无益。不行，洛瑶，你倾慕的不就是他这份敢作敢为？从不认输的志气吗？还未曾争取过，你怎能轻易放弃
Bırak.不动，程大人，去给老公子送去。嗯，老公子。咱们就在此休整吧。嗯，大家在此休整。吃点点心。嗯。夫人。嗯。哎。今天的日头太足了。我为夫人遮一遮。行了，娘娘眼珠子都快瞪出来了。夫君一路上也辛苦了，你快歇歇吧。夫人，你为我在阿母面前辛苦多日，我理应同样回报夫人才是。夫君啊，你只敢在外对我呵护，回家见到阿母，你莫说见到狸猫。一边是阿母，一边是夫人，两者都是狸猫。因为我是老鼠儿，像三叔父这般的老鼠，就该早些离家，这样才能成天被一只猫玩。稍稍，这太平盛世猫多鼠少，唯他如我一般，愿守着一只猫玩。行了，你快去问问娄公子，他到底意欲如何？是，夫人小心。娄公子，借一步说话。你跟着我们也有几日了，到底想怎么样？程大人，我对少商一见如故。虽然他现在不理会我
，但在我心里，他跟所有女子都不同。陈大人，你觉得我当如何做？嗯。啊？放心，我让你叔父去打发他。嗯。娘娘，山里有处空置的猎屋，是之前行军时搭建的临时营帐，你要不过去走走看看？嗯。少生，我大兄早年游历过四方，也去过清县、华县，还亲笔绘制了地形图。我知道这一次要跟你路过此地，特意偷了出来。我给你做向导吧。不必了，我哪儿也不想去。